இருக்கக்கூடிய <laughs> நம்மளுக்குமேன் நடக்குது <laughs> டெய்லி ரிக்வயர்மென்ட்ல நம்ம கரெக்ட்டா புரோட்டீன் எடுக்கறோமா அது ஏதாவது புரோட்டீன் மிஸ் பண்றோமா அதோட சிம்டம்ஸ் நம்ம சஃபர் ஆகுறோமா அப்படிங்கறதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் so building blocks of protein so building blocks of protein nam amino acids nu solalam adha once nam body ku la protein food ah ulla pogurathu adu break down aagumbodhu amino acids nu koopidranga so in the amino acids vandu pathinga na almost 20 different name la nam paakamudi yena nam body ku vandu pathinga 20 amino acids requirement irukku ana idhula 11 amino acids already nam body liye synthesis aagum but adhula 9 essential amino acids vandu body la synthesis aagadhu so adha da nam vandu food மூலமா எடுத்துக்கறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரலாம் இல்லையா இவ்வளவு ஃபங்க்ஷனிங் கொடுக்க கூடிய புரோட்டீன் ஒருவேளை நான் புரோட்டீன் ஃபுட்டே எடுக்கலனா நான் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு growthல நான் எப்படி இப்ப கூட நல்லா ஹெல்தியா தான இருக்கேன் வித் அவுட் புரோட்டீன் அப்படிங்கற ஒரு டவுட் வரும் சோ அவங்களுக்காக एक्सप्लेனேஷன் தான் இது ஏன்னா நம்ம பாடில ஆல்ரெடி 11 அமினோ ஆசிட்ஸ் உள்ள இருக்கு நமக்கு 9 எசன்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்காக தான் நம்ம ஃபுட் மூலமா எடுத்துக்கறோம் சோ ஆல்ரெடி பாடில இருக்க கூடிய புரோட்டீன்ஸ்ோட ஃபங்க்ஷனிங்குமே நம்ம இப்ப எடுக்க கூடிய 9 எசன்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸோ ஹெல்ப் பண்ணும் and already nama body build up ayirk without protein kuda yen survive aguduna already irukka kudi and 11 essential uh, amino acids me functioning pandradanal da okay so nama zero level nammala epovume adula kondu poga mudiyadhu ena body la and utpatti already nadakkaradanal and also in the amino acids vandha nama eppadi vandha amino acids group appdi solrona idla vandha amino group irukum carboxyl group irukum hydrogen atom irukum central carbon atom idu chemically irukku but edukkaga nama therinjikrona or amino acids na chemically adoda bonding nama therinjikrona so adukkaga இதுல இருக்கக்கூடிய கீ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அந்த சைன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் லைக் சி ஹெச் ஓ என் அப்படின்ற நேம்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா So, category of amino acids நம்ம பாடியில மெயினா பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கேட்டகரி ஆஃப் மெயின் மெயினா செப்பரேட்டா பிரிக்கிறாங்க லைக் இந்த ட்வெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸுமே என்ன மாதிரி நம்ம பாடியில செக்ரிகேட்ல இருக்கு ஸோ என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ட்வெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லையா பட் அதுல எது நைன் நைன் எசென்ஷியல் எது பேலன்ஸ்ட் அந்த லெவன் அமினோ ஆசிட்ஸ் எப்படி நம்ம பாடியில ஆல்ரெடி இருக்கு அதோட நேம்ஸ் என்ன அப்படின்றது இப்ப பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கண்டிஷனல் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு ஸோ எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னா நைன் தான் ஸோ இந்த நைன் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் நம்ம ஃபுட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் பட் இதுல இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனல் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடியது தான் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கிறது ஸோ இதுல சிக்ஸ் இருக்கு இதுல ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டோட்டலா லெவன் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம பாடிலேயே ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டா இருக்கு பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல பார்க்கக்கூடிய நைன் எசென்ஷியல் அமினோன் <laughs> Next slide, ma'am.
So nutritional classification of essential amino acids. So first of all, if we have nutrients, we have to say that amino acids are the main reason for our body. We have to connect to our body and functioning. And also, we have to say that muscles connectivity, circulation, so that blood circulation. If we have muscles or blood circulation, we can't get to our body. So we have to do some activities, we have to help our muscles. And also, we have to help our muscles. நம்மளோட ब्लड सर्कुलेशन இருந்தா மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் நல்லா இருக்கும் சோ அதனாலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ்ல மெயினா அமினோ அசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளோட பாடிக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த அமினோ அசிட்ஸ் வந்து எப்படி பிரேக் டவுன் ஆகுது அந்த பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு மெயினா நமக்கு என்ன தேவை அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நம்மளோட லிவர் சோ லிவர் சொல்லக்கூடிய நம்மளோட ஹார்கன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா டிரான்ஸ்பினேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது புரோட்டீனா உள்ள வரக்கூடிய ஃபுட் வந்து அமினோ அசிடா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வந்து main important things in our liver. Tha. So if in case you have fatty liver, liver challenges, you can feel weight loss. Because in the protein conversion, amino acid conversion, you can't do it. So if you look at the main nutrients, in the form of amino acids breakdown, we can feel weight loss. So in the main nutrients, in the form of amino acids breakdown, we can feel weight loss. So in the main nutrients, in the form of amino acids breakdown, so in the next part. Next slide, ma'am. So, this is the classification of protein. That is, if we have different kind of functioning protein, we have three categories. Simple, conjugated, derived protein. Simple protein is what? Conjugated is what function is. Derived protein is what formation is. Now, I am a vegetarian. I am a non-veg source of protein. So, if I have a protein, I have a veg source of protein. If I have a protein, I have a protein. I have a protein. I have a protein. I have a protein. protein சோ இதல வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி புரோட்டீன் கிடையாது கனெக்டிவிட்டினா என்னன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிக் அந்த செகண்ட் கேட்டகரிஸ்ல பார்க்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் புரோட்டீனா இது சிங்கிள் புரோட்டீன் சோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இதோட ஃபங்க்ஷனிங் என்னன்னு இப்ப பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் So, fibrous protein is what we call it. It is insoluble. It is not dissolved. So, it is dissolved. It is not dissolved. It is not dissolved. It is not dissolved. It is not dissolved. In the form of collagen. And also, we have skin and hair development. Even nail growth. And also, elastin. Even bone matrix. It is not dissolved. It is not dissolved. Protein collagen formation. It is not dissolved. It is not dissolved. So, it is not dissolved. சோ ஒரு சாலிடாவே நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கு சோ நம்மளோட பாடியோட லேயரே வந்து ஸ்கின் தான் சோ ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு சாலிடா தான் இருக்கு இது கரையும் தன்மை கிடையாது சோ ஸ்கின் மேட் அப் ஆஃப் புரோட்டீன் நம்ம சொல்றது காரணம் என்ன இது ஒரு ஃபைபரஸ் புரோட்டீன் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட ஹேர் ஹேர் growth கூட நம்ம ஏன் வந்து புரோட்டீன் தேவைன்னு சொல்றனா அதுல பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா கெராட்டின் இருக்குறதனால நிறைய பேர் ஹேர் ஸ்பா பண்ணுவீங்க கெராட்டின் ஸ்மூத்தனிங்லாம் பண்ணுவீங்க இல்ல பட் ஏன் அவங்க வந்து இத எல்லாமே புரோட்டீன் பாண்டிங் யூஸ் பண்றாங்கனா because of இது சிங்கிள் சிம்பிள் புரோட்டீன் சோ அதுக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கனா மேட்சிங்கான ஒரு ப்ரோட்டீன் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணும் போதுதான் அந்த ஒரு பார்ட் வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணும் ஸோ ஸ்கின்னுக்குன்னா ப்ரோட்டீன் தேவை ஹேர்க்கோ ப்ரோட்டீன் தேவை அண்ட் ஆல்சோ போனோட மேட்ரிக்ஸ்க்கு ப்ரோட்டீன் தேவை ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுற ப்ரோட்டீன் என்னன்னா இது சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் ஸோ குளோபுலர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா என்னன்னா இது வந்து ஃப்ளூயிட் அதாவது நம்ம பாடியில டிசால்வ் ஆகும் அதாவது நீர்ல கரையக்கூடிய திங்ஸ் சோ குளோபுலர் ப்ரோட்டீன் எங்கெல்லாம் பிரசன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் இன்சுலின் அல்புமின் என்சைம் சோ நம்ம ஸ்டார்டிங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரோட்டீன் கிடைக்குது 
ரொம்ப நல்லது அண்ட் என்சைம் அண்ட் அதர் செக்ரிஷன்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் பாத்துட்டோம் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட்டகரிலுமே நம்ம பாடியோட கனெக்டிவிட்டிஸோட நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் சிம்பிள் ப்ரோட்டீன்லயே அவ்வளவு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனிங் நடக்குது இப்ப கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல என்னென்ன ஃபங்க்ஷனிங் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அண்ட் மியூக்கோ ப்ரோட்டீன் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் லிப்போ ப்ரோட்டீன் குரோமோ ப்ரோட்டீன் மெட்டால் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாஸ்போ ப்ரோட்டீன் சோ இதுல உங்களுக்கு மீனிங் ப்ரோட்டீன்றத மட்டும் புரிஞ்சிருக்கும் பட் இதோட ஆட் ஒரு நேம் வருது இல்லையா கான்ஜுகேட்டட்னால என்னன்னா இது வந்து இன்னொரு ஒரு திங்ஸோட கனெக்ட் ஆகுறது தான் கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் சோ ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து நியூக்ளியோ அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிடோட கனெக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நம்மளோட மரபணுக்கள் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதும் வளர்ச்சி அடையிறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளோட நியூக்ளிக் ஆசிடோட இந்த ப்ரோட்டீன் பாண்டிங் கனெக்ட் ஆகுறது அண்ட் ஆல்சோ வந்து நியூக்கோ ப்ரோட்டீன்றதுனா என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் நம்மளோட ஃபுட்ல பிரசன்ஸ் அதோட காம்பினே கார்போஹைட்ரேட் சொல்லுவாங்க <laughs> சோ நம்ம பாடியில கலர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸோட கனெக்ட் ஆகிற ப்ரோட்டீன் தான் குரோமோ ப்ரோட்டீன் சோ ஈவன் கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாடியில எங்க கலர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்மளோட ஹீமோகுளோபின் ரெட் கலர்ல இருக்கு இல்லையா சோ அந்த கலரிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குரோமோ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் எஃபெக்டிவா இருக்கு அண்ட் மெட்டால் ப்ரோட்டீன்ஸ்னா மெட்டல் ஹையன்ஸ் காம்பினேஷனோட இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபாஸ்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈவன் நம்மளோட இந்த கெசின் சொல்றோம் இல்லையா வே ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் அதுல பிரசன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய வே ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே தான் பாஸ்பர்ஸ் பிளஸ் ப்ரோட்டீன் தான் பாஸ்பர் ப்ரோட்டீன் சோ இப்ப நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி நம்மளோட டிஎன்ஏ அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட சலைவால மிக்ஸ் ஆகுறது அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட ஃபேட்டோட மிக்ஸ் ஆகுற ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட வே ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபுட் சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்தாலும் அண்ட் பாடிலேயே அந்த செக்ரேஷன்ஸ் நடந்தாலும் எப்படி நம்ம பாடி அலைவா இருக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் எப்படி ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது நம்ம பாடியே பில்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சொல்றதுக்கான மெயின் சீக்கிரட் தான் இப்ப நம்ம செகண்டா பார்த்த கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் இதுல இன்னொரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கு கிளாசிபிகேஷன் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் டிரைவ் ப்ரோட்டீன் அதுல இன்னுமே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு அதை பத்தியும் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம் ஸோ டிரைவ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா ப்ரைமரி டிரைவ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் செகண்டரி டிரைவ் ப்ரோட்டீன் ஸோ ப்ரைமரி டிரைவ் ப்ரோட்டீன்னா என்னன்னா நம்ம ப்ரோட்டீன் வந்து டீநேச்சர் ஆகுறது அதாவது சிதஞ்சு சிதைறதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒன்ஸ் ஹீட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட நேச்சர் மாறும் இல்லையா அதுதான் டீ நேச்சர்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ இது எதனால சிதையும் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் இருக்கு இல்லையா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல அதாவது ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிறோம் ஆனா பாடி ஹீட்னால அண்ட் ஆல்சோ ஆசிட் அண்ட் அல்கலின்னால இது பிரேக் டவுன் ஆகும் அந்த பிரேக் டவுன் ஆகுறத தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலைஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ப்ரைமரி டிரைவ் ப்ரோட்டீனா கிடைக்குது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும் தென் இன்டெப்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே நம்மளுக்கு வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் ப்ரைமரி டிரைவ் ப்ராசஸ் அண்ட் செகண்டரி டிரைவ் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னுமே ஹைட்ரோலைஸ் ஆகுறது இது எப்படின்னா லைக் ஸ்மால் சின்ன சின்ன அமினோ ஆசிட்ஸா ஈவன் பெப்டைட்ஸா பெப் அதே மாதிரி பெப்டான்ஸா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுறத தான் வந்து செகண்டரி டிரைவ் ப்ரோட்டீன் சொல்றாங்க சோ இது பிகாஸ் ஆஃப் டைஜன்ல நடக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸோட 
என்னோட <laughs> என்னன்னு <laughs> Uh, egg protein and also on the milk items idellam da vandu pathina nalla completed protein namalukku kadaikum and also idiley vandu pathina non veg food item la undu namalukku nalla kadaikum adhavadhu meat item chicken mutton fish egg indha madriyana things and also milk items dairy product idha thavira partially incomplete protein appadina enna na 50% da அதாவது கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் இருக்காது பட் ஓரளவு கிடைக்கும் அதாவது வீட் ஹோல் கிரெயின் சீரீஸ் நட்ஸ் சீட்ஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ஷலி இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் ஆல்சோ இன்கம் சுத்தமா இல்லாதது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஜெலாட்டின் பிரெசன்ஸ் ஃபுட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம நினைச்சுப்போம் ரெகுலரா நம்ம பருப்பு சாப்பிட்றோமே அந்த ப்ரோட்டீன் என்னால லீட் பண்ண முடியாதா இல்லைன்னா நான் வந்து சுண்டல் சாப்பிட்ற அதே நாள லீட் பண்ண முடியாது நிறைய பேரோட கொஷின் இதுவா தான் இருக்கும் நான் ஒரு <laughs> தெரியணும் <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம டைஜஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீனோட டைஜஷன் எப்படி நடக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே சில பேர் ஒரு டவுட் வரும் இந்த ஃபுட் சாப் வந்து வீட் எடுத்துக்கிட்டா ஒத்துக்கல இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஏன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகலன்னு தெரியல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைஜஷன் எப்படி நடக்குது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதானே அதோட அப்சார்ப்ஷன் தெரியும் அண்ட் டைஜஷனுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டாக நம்மளுக்கு தேவைன்றதும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து ஒன்ஸ் நம்மளோட ப்ரோ அந்த ஃபுட் ப்ரோட்டீன் வந்து உள்ள போனதும் ஸ்டமக்ல டீ நேச்சுரடாக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நம்ம ஸ்டமக்லேயே வந்து ஹீட்டும் இருக்கு அண்ட் ஆசிட் செக்ரேஷனும் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டீ நேச்சுரட் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா ஹெச்எசிஎல் செக்ரேஷன் நம்மளோட ஸ்டமக்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச்எசிஎல் செக்ரேஷனும் அண்ட் என்சைம்ஸ் வந்து மெயினா என்ன என்சைம் வந்து ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணனா ப்ரோட்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்சைம்ஸோட ஹெல்ப்னால தான் அந்த ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு அமினோ ஆசிட்ஸா மாறுது ஸோ அந்த அமினோ மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு சிறுகுடலுக்கு போகுது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் லிவரோட ஹெல்ப்னால தான் அமினாசிட்ஸ் மாறுதுன்னு சொல்லிருந்தோம் இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டே சொல்லக்கூடிய என்சை நம்மளுக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னா லிவர்ல இருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ ஸ்டமக்ல ஆல்ரெடி எச்எஸ்எல் செக்ரேஷன் இருக்கு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நம்மளுக்கு லிவர்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் செக்ரேஷனால தான் அமினோசிட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகுது ஒரு வேலை எனக்கு லிவர் சேலஞ்ச் இருந்தா இங்க என்ன நடக்கும் எனக்கு அமினோ ஆசிட்ஸோட இந்த ஒரு என்சைம்ஸோட செக்ரேஷன்ஸ் இல்லாம என்னோட அமினாசிஸ் பிரேக் டவுன் ஆகாது தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட இண்டஸ்டைன் அதாவது ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் லார்ஜ் இண்டஸ்டைனுக்கு டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அங்க இன்னுமே இது பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு இன்னும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனுக்கு வந்து டிராவல் ஆகுது இன்னுமே கொஞ்சம் அமினோ ஆசிட்ஸா மாறிட்டு அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பேங்க்ரியாஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ற ஒரு என்சைம் செக்ரிஷன்ஸ்னால இன்னுமே வந்து அது பிரேக் டவுன் ஆகுது அதுதான் வந்து பை காபோனன்ட் பஃபரிங் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலயமா நம்மளோட ஃபுட் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து அமினோசிடா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு 
பாடியோட அடாப்ட் ஆகுது ஆனா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டைஜஷனோட ஸ்டாப் ஆகுது இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸா பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி அப்சர்ஷன் ஆகுதுன்றத இப்ப நம்ம பாக்கலாம் அண்ட் பிஃபோர் தட் இந்த டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா டைஜஷனுக்கு நம்ம எடுக்கிற ப்ரோட்டீன் எந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன்ல நம்ம ஸ்டமக்குள்ள அனுப்புனா இந்த டைஜஷன் பர்ஃபெக்டா நடக்கும்ன்றத இப்ப நம்ம பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம் So, digestion ability வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா ஃபுட் எந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோட்டீன் உள்ள அனுப்பணும் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம அப்சார்ப்ஷன் இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ப்ரோட்டீன்ல இருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு அப்சார்வ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன் நம்மளுக்கு அப்சார்வ் ஆகுது அண்ட் லெக்யூம்ஸ் அதாவது பருப்பு வகை உணவுகள் இந்த சீட்ஸ் நட்ஸ்ல இருந்து இந்த சுண்டல்ல இருந்து எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு அப்சார்வ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இந்த கிரெயின்ஸ் அண்ட் அதர் பிளான்ஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன் நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ எப்போலாம் நீங்க வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்களோ கொஞ்சம் வெல் குக்டு ஃபுட்டாவே நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தான் இன்னும் கொஞ்சம் டைஜஷன் எபிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் ராவா நம்ம எடுக்கிறத விட வெல் குக்டா எடுக்கலாம் இல்ல ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண ப்ரோட்டீன் இப்ப இந்த வே ப்ரோட்டீன் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா வே ப்ரோட்டீன் இல்ல ஜென்ரலா நம்ம எடுக்கக்கூடிய பவுடர் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டீன் எடுத்தோம்னா அதுவுமே நல்லாவே ஆயிடும் ஏன்னா பிகாஸ் அது ஐசோலேட்டட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி அது ஒரு ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால தான் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஈஸியா நம்ம டைஜஷன் ஆயிட்டு அப்சர்ப்ஷனும் ஆகுது ஸோ இப்ப நம்ம ஃபுட் ப்ரோட்டீனா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து வெல் குக் பண்ண ஃபுட்டா நம்ம எடுக்கும் போது இன்னுமே அந்த டைஜஷனபிலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபுட் வந்து நேச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ராவா நம்ம எடுக்கும் போது இட் டேக் டைம் டு டைஜஸ்ட் ஸோ டைஜஷனபிலிட்டி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இதுல இருந்து எவ்வளவு அப்சார்ப்ஷன் ஆகுதுன்றதும் இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்றத பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம் ஸோ இப்போ அப்சார்ப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரோட்டீன் பொருத்த சத்து எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள செரிமானம் நடக்குதுன்றத பார்த்துட்டோம் டைஜஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பொருத்த சத்து எப்படி உறிஞ்சப்படுது நம்ம உடம்புக்குள்ள ரத்தத்தோட ரத்தமாக எப்படி மிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீன்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்சார்ப்ஷன் ஸ்டேஜ்ல வரும்போது அமினோ ஆசிட்ஸ் மட்டும் கிடையாது அதோட இருக்கக்கூடிய அதர் நியூட்ரன்ஸும் சேர்த்தே வந்து அப்சார்வ் ஆகும் ஸோ இந்த அப்சார்வ் பண்ணும் போது இந்த அப்சார்வ் ஆகிற அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இது டேரக்டாவே நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து பாஸ் ஆகும் அப்புறமா <laughs> So, body ல கனெக்ட் ஆகும் போது மெயினா ரிペアரிங் வர்க் தான் பண்ண ஆரம்பிக்குது சோ டைரக்டா அதோட ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணதோ இல்லையோ என்னென்ன டேமேजेस இருக்கோ அததான் ரெக்கவரிங் ஆகுது சோ அதனால தான் நம்ம ஃபுட் ப்ரோட்டீன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போதும் சரி நம்ம பாடில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வர்க் அவுட் பண்றவங்க பாருங்கல நல்ல ஹெவியா weight lift பண்ணிட்டு உடனே ப்ரோட்டீன் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் பூஸ்ட் அப்பா இருக்கும் pain அவ்வளவு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ரீசன் என்னன்னா அந்த மசில் பிரேக் பண்றாங்க அவங்க தென் அதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ரோட்டீன் இன்ஸ்டன்ட்டா உடம்பல எடுத்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மசில் வந்து ரிペアரிங் வர்க் பண்ணுது ஆனா இதுக்கு அவங்க டைரக்டாவே ஃபுட்ல இருந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் அவங்க வே ப்ரோட்டீன் எல்லாம் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா அந்த ஒரு பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கணும்னா இப்ப நம்ம டேரக்டா ஃபுட் எடுத்தாலும் எவ்வளவு டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா இவ்வளவு ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் இட் டேக் அ டைம் இதே நீங்க வந்து ஆல்ரெடி வே ப்ரோட்டீனாவோ இல்ல ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா நீங்க எடுக்கும் போது அது ஆல்ரெடி பவுடர் ஃபார்மா இருக்கும் டைஜஷனுக்கு அவ்வளவு டைம் தேவைப்படாது அப்சார்ப்ஷன் ஈஸியா நடக்கும் இன்ஸ்டன்டா அந்த பிளட் பிளட்ல வந்து கம்மி ஆகுது ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் ஆகணும் ஜிம் போறவங்க எல்லாம் வந்து ரெகுலராவே வே ப்ரோட்டீனும் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க டயட்ல இருக்க ப்ரோட்டீனும் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட பாடியும் வெயிட் கெயின் ஆகும் அட் த சேம் டைம் அவங்களோட மசில் பிரேக்கேஜும் அவங்க ஈக்குவலா பேலன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ நம்ம பாடியில நம்ம பிளட்டோட எப்படி மிக்ஸ் ஆகுதுன்றது இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம்
நிறைய தேவைப்படும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஏஜ் ஆஃப் டென் டு டுவெண்ட்டி இந்த ஒரு டென் இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேப்பிட் வெயிட் கெயின் இருக்கும் ரேப்பிட் growth இருக்கும் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் மென் அண்ட் உமென்கான ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ப்ரோட்டீனோட ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்கு ஒரு சைல்ட்ஹுட்டுக்கும் சரி ஒரு ஓல்ட் ஏஜ்லயும் ப்ரோட்டீன் ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்கு அதை தாண்டி மிடில் ஆஃப் த ஏஜ்ல பார்க்கும் போது நம்மளோட ஜென்ரல் ரிக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரோம் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் வெயிட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த அண்டர் வெயிட்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் நீட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து க்ரோத் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஸோ எனிவேஸ் மேலா ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே தேவை ஆனா அதுல ஃபீமேலுக்கு ரொம்ப அதிகபட்சமா தேவைப்படும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஆஸ் பர் ஃபீமேலுக்கு தான் ரெகுலரா அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் நடக்கிறதுனால ஹீமோகுளோபினோட ஃபங்க்ஷனிங்கும் ரொம்ப ப்ராப்பரா இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ஹீமோகுளோபின் ரிலீசிங் ஒர்க் நடக்கிறதுனால அந்த பிளட்டுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரோட்டீனோட தேவைகள் அதிகமா இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து சைக்கலாஜிக்கல் திங்ஸ்க்குமே நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் ரிக்குயர்மெண்ட் தேவைப்படுது ஹில்னஸ் அடிக்கடிக்கு ஃபீவர் வருது உடம்பு சரியில்லாம போகுது அண்டர் அந்த வெயிட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கு ஹில்னஸ் இருக்கு செல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டடா இல்லைன்னா கண்டிப்பா ப்ரோட்டீனோட ரிக்குயர்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடிக்கு ஏற்படுறது அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்ல இருக்கிறது அண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ எனர்ஜி ரிக்குயர்மெண்ட் நம்ம இப்ப வந்து ஒரு வெயிட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் கலோரிஸ் அதிகமா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஃபேட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் பட் அதை ஈக்குவலா பேலன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லையா அந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரோட்டீன்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்னால வெயிட் கெயின் ஆகுது ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது டெய்லி நம்மளுக்கு எனர்ஜியும் வேணும் அதுக்காக தான் நம்ம ப்ரோட்டீனை கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இம்ப்ரூவைஸ் பண்றோம் அண்ட் இதெல்லாம் தவிர ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் த ஐசிஎம்ஆர் ரெக்கமெண்டட் ஐசிஎம்ஆர்னா இந்தியன் கவுன்சிலிங் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இது வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் ஸ்டேட் பொறுத்து ஏன்னா நம்ம ஸ்டே நம்மளோட கண்ட்ரிக்குன்னு பார்க்கும் போது ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இது டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு ரிலீசிங் ரிலீஸ் பண்ற ஒரு இதுவும் இருக்கு ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் டிஃபர் அண்ட் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் பொறுத்து நம்மளோட லொக்கேஷன் பொறுத்து நம்மளோட நீட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தான் ஐசிஎம்ஆரோட கைட்லைன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அப்டேட்டட் வேர்ஷன்ல என்ன வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒன் கேஜி பாடி வெயிட்க்கு வந்து ஒன் கிராம் ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு அடல்ட்டுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு திங்ஸ் என்னன்னா இப்ப ரீசன்ட்லி அப்டேட்டட் கோவிட் வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு அடல்ட்ரேஷன் ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்க லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல் வந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி அண்ட் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஃபுட்ஸ் ஜிஎம்ஓ ஃபுட் ஃபாலோ பண்ணும் போதும் சரி இப்போ ப்ரோட்டீனோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் கேஜி பாடி வெயிட்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலான்றத ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் கிராம் இல்லைனா மேக்சிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ப்ரோட்டீனோட ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டியூரேஷன்ல எப்படி எடுத்துக்கலாம் சைல்ட்ஹுட் குழந்தைங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க ஓல்ட் ஏஜுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் மாறுமா இந்த ஒன் கிராம் கண்டினியூஸ்லி இருக்குமா இல்லை சேஞ்சஸ் இருக்குமான்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் Next slide, ma'am. ஸோ குரூப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேண்ட் ஒரு கை குழந்த அதாவது ஒரு வயசு ஆகக்கூடிய குழந்தை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் என்ற கேட்டகரியில பிரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பர் கேஜிக்கு கேல்குலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டுக்கு பாயிண்ட் நைன் கிராம் ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அடலசன் ஏஜ்ல வந்துட்டாங்க அப்படின்னா லெவன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் இந்த இடத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா rapid growth இருக்கும் so இங்க வந்து 0.8 கிராம் ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கறாங்க அதாவது 0.88 கிராம் ஆஃப் 0.86 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அளவுக்கு இதுல அடல்ட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க men and women கேட்டகரி பிரிக்கும் போது any sedentary
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேட்டிங் ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டி சோ ப்ரோட்டீனோட குவாலிட்டி நம்ம எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து பாக்குறோம் சோ நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸோட அவேர்னஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் இதுல எது குட் ப்ரோட்டீன் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்து நம்ம எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றது ஈவன் நம்ம ஃபுட் ப்ரோட்டீன் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கும் போது எப்படி அந்த ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்மளோட டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ப்ரோட்டீனை சூஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா நிறைய பிராண்டட்ல நிறைய கம்பெனிஸ்ல நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா ப்ரோட்டீன் பவுடர் இதுல பர்டிகுலர்லி ப்ரோட்டீனோட தரத்தை எப்படி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பீடிகா ஸ்கோர் பீடிகா ஸ்கோர்னா என்னன்னா ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் எபிலிட்டி கரெக்டட் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை ஒன் கிராம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த ப்ரோட்டீன்ல இருக்கக்கூடிய லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இல்ல ரொம்ப பிரசன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த எவாலுவேட்டிங் மூலியமா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மூலியமா தான் அந்த ப்ரோட்டீனோட தரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஸ்கோரே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து தரமான ப்ரோட்டீன் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஹியூமனோட பாடிக்கு எந்த ஒரு சேலஞ்சஸும் கொடுக்காது அப்படின்ற ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லைக் டெஸ்டிங் தான் வந்து இந்த பீடிகா ஸ்கோர் ஸோ இந்த பீடிகா ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிராண்ட்லலாம் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பிராண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் பீடிகா ஸ்கோர் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா பாடிக்கு ஆம்ஃபுல்லாக கூட இருக்கலாம் அது யூஸ் பண்ணும்போது சைட் எஃபெக்ட் வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பீடிகா ஸ்கோர் நம்ம செக் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் அண்ட் ட்ராக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் நம்மளோட ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆல்சோ யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க எல்லாரோட ஒரு கொலாபரேஷன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு குவாலிட்டி மெத்தட கொண்டு வந்தாங்க அதாவது பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் நம்மளோட ப்ரோட்டீன் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கும் குவாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காகவும் தான் இந்த பீடிகா ஸ்கோர் சோ பீடிகா ஸ்கோர்ல கண்டிப்பா நம்ம எவ்வளவு நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்ற ஸ்கோர் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் சோ அதுதான் வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் தரமா இருக்கு இதை வந்து ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லைக் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் எவாலேட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கோர் ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இன்கேஸ் நீங்க ஃபுட் ப்ரோட்டீன் என்ன இல்லை உங்களுக்கு பத்தல நீங்க ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த செக்கிங் நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்றது நல்லது இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஹார்ம் மசில் சர்க்கம் பிரஸ் செக் பண்ணணும் சோ இங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு மசில்ஸ் குரோ அப் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ யூரினரி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரியாட்டினின் லெவல் வந்து செக் பண்றது அண்ட் ஆல்சோ சீரம் அல்பமின் லெவல் நம்ம செக் பண்றது சோ இதெல்லாமே லெவல் வந்து ஹையஸ்ட்ல இருக்கா நார்மல் லெவல்ல இருக்க ஈவன் சீரம் டிரான்ஸ்பரன் லெவல் எப்படி இருக்கு சோ ஈவன் நம்மளோட டோட்டல் பாடி நைட்ரோஜன் லெவல் எப்படி இருக்கு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளினிக்கலி அசஸ்மெண்ட் சொல்லலாம் இது எல்லாமே கிளினிக்கலி அண்ட் ஆல்சோ பிசிக்கலி நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் மனாலையும் நம்மளோட ப்ரோட்டீன் அசஸ்மெண்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் நீட்ஸ் இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து பாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் ஸோ இப்போ ஃபைனலி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃபிஷியன்சி இருக்கா ப்ரோட்டீன் நீட்ஸ் இருக்கா எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டி டிசார்டர்ஸ் ரிலேட்டட் வித் ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது புரதச்சத்தோட தொடர்புடைய கோளாறுகள் என்னென்ன கோளாறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் அதாவது ப்ரோட்டீன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு அதாவது ப்ரோட்டீன் இன்டேக் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அப்சார்ப்ஷனே ஆகாது
சின்ன வயசுல பாப்பீங்க வயிறெல்லாம் ரொம்ப உபசமா வீக்கமா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறோம்னா இது வந்து குவாஷியா இருக்கு சோ ப்ரோட்டீனோட நீட்ஸ் இருக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ராப்பரா அவங்க எடுக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பாடியில நம்ம வந்து அப்பியரன்ஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ இது குழந்தையிலேயே நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கான ப்ரோட்டீன் எடுத்தோம்னா பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகிடும் பட் இன்கேஸ் நம்ம குழந்தையிலேயே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல அந்த ப்ரோட்டீன் கரெக்டா நம்ம கொடுக்கலன்னா அந்த சேலஞ்சஸ் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன்ல வரக்கூடிய மராஸ்மன் அண்ட் குவாஷியாக்கர் ரிலேட்டட் சேலஞ்சஸ் இது குழந்தைங்களும் நம்ம பார்க்கலாம் பட் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அடல்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன மாதிரி இருக்கும்ன்ற சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இப்ப பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே சம் அதர்ஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி ஸோ இதுல மேஞ்சரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிமா ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த கால் வீக்கம்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் வீங்கிடுது நடக்க முடியல கால் குத்துற மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்ப இந்த கால் வீக்கம் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களை நம்ம எப்படி வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி சொல்றாங்க அதுதான் எடிமா பட் இது வந்து எட்டிமாவா கால் வீங்கிட்டாலே எடிமாவா அதுக்கு டெஸ்டிங் ஏதாச்சும் இருக்கான்னா நீங்க விசிபிளா என்ன பண்ணனா அந்த கால் வீக்கம் இருக்க இடத்துல உங்களோட கை வச்சு நீங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம் சோ அது ஸ்லோலி வந்து மூடுது ரொம்ப டிலேவா வந்து மூடுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல ஃபாஸ்டா மூடிடுச்சுன்னா அது ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி கிடையாது சோ கண்டிப்பா இது எடிமாவா இருக்கா ஃபுளூயிட்ஸ் வந்து டிஷ்யூஸ் பிரேக் பண்ணிட்டு வந்திருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த நம்மளோட ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி சோ இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இருக்கவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறை இருக்குன்றது கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னா செல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டடா இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவை சோ செல்ஸ் டேமேஜ் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாடியில தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ சடன் வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பா ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா நம்ம பாடி வெயிட் லாஸ் குள்ள போகும் இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிகம் எல்லாம் உடஞ்சு உடஞ்சு போறது அண்ட் ஆல்சோ ஹேர் லாஸ் ஆகுறது அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கின் சேஞ்சஸ் நம்ம பாக்குறது ஸ்கின் பேர்ன் அவுட் ஆகுறது இல்லைன்னா ஸ்கின்ல ஏதாச்சும் வந்து ரேஷஸ் மாதிரி வர்றதோ இல்ல ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகுறதோ நம்ம பார்க்க முடியல சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னா மாறுறது இல்ல ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்மெண்டேஷன் சேலஞ்சஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் இதே அதே மாதிரி ஸ்கேல்ப் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஒரு டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறது கூட பார்க்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரைனஸ் அதிகமா நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ஜென்ரல் வீக்னஸ் பார்க்க முடியும் அடிக்கடிக்க இந்த வீக்கா டயர்ட் ஆகுற மார்னிங் இருக்கிற ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ஆப்டர்நூனுக்கு மேல இருக்காம போகிறது அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மசில் வீக்னஸ் இருக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் அல்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகுறது சோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனோட டிஃபிஷியன்சின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூஜ் அமௌண்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் எவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பங்கனிங் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிட்டே வர்றது அதுல ஏதாவது டேமேஜஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ரோட்டீனோட டிஃபிஷியன்சி ப்ரோட்டீனோட பங்கன் நடக்கணும்னா ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் இல்லையா சோ ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா அதோட சைட் எஃபெக்ட் தான் இது எல்லாமே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் மேம் சோ இப்ப நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இன்டேக் பண்றதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இன்டேக் பண்ணல என்ன இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆகணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் நான் எக்ஸசிவா எடுத்தா எனக்கு எதனா பிரச்சனை வந்துருமா மேம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு திங்ஸ்மே இருக்கு ஏன்னா ஒரு நீட்ஸ்க்கு மேல நம்ம எக்ஸசிவா ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறோம்னா பாடியில எக்ஸசிவ் மசில் க்ரோத் வந்து இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒபிசிட்டி நம்ம பார்க்க முடியும் லைக் மசில்ஸ்னால வெயிட் கெயின் ஆயிருக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த எக்ஸசிவ் லெவல் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் பாடியில வந்து கிரியேட் ஆகுறது சோ யூரிக் ஆசிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் நம்மளோட கிட்னில வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லைன்னா வந்து லைக் எரிச்சல் மாதிரியான திங்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் யூரினேஷன்ல அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் வந்து டீமினரலைசேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது போனோட மினரலைசேஷன்றது இந்த ஒரு தேய்மானம் ஆகாம மெயின்டைன் பண்ண வைக்கும் பட் அது டீமினரலைசேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா தேயறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆஸ்டியோ புரோசிஸ் கூட வரலாம் இல்லைன்னா வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் நான் எனவே சொன்னேன் இல்லையா யூரிக் ஆசிட் எக்ஸ்கிரியேஷன் வந்து நம்ம வாட்டர் இன்டேக்கும் பண்ணல ப்ரோட்டீன
யூரினேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறத விட நம்ம அதனால தான் இப்போ இந்த செஷன்லேயே பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர் டே நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு அக்கார்டிங் டு என்னென்ன ஏஜ் கேட்டகரிஸ்ல நம்மளுக்கு நீட்ஸ் இருக்குன்னு ஏன் நம்ம எவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏ ப்ரோட்டீன் தான் நல்லது தானே நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலான்னு நினைக்கலாம் பட் அது எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் போகும்போது வரக்கூடிய சேலஞ்சஸும் நம்ம பாடி ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால ரிக்வயர்மெண்ட் அமௌண்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் மைல்ட் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் பட் நம்ம வே ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிம் கோயஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க பாடி வெயிட் விட எக்ஸசிவா ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கேஜி ஆச்சு எக்ஸசிவா இருப்பாங்க அப்பதான் அவங்க அப்பியரன்ஸ்ல பார்க்க வந்து பாடி பில்டர் மாதிரி இருப்பாங்க அப்ப அந்த பாடி பில்டர்ஸ்க்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் டு ஜென்ரலா அவங்க எடுக்கிறத விட ஹையர் சைட் தான் எடுக்கணும் அவங்கள நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களோட ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் பொறுத்து டிபெண்ட் ஆன் உங்களோட நீட்ஸ் பொறுத்து தான் நீங்க ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் இப்ப நீங்க ப்ரோட்டீன் சடனா வந்து ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்டுட்டு உடனே இமீடியட்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஃபிஷியன்சிக்குள்ள போயிடுவீங்க ஸோ மீடியமா ஆவரேஜ் லெவல் ஆஃப் நீங்க எடுத்தா போதும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க சூஸ் பண்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ ஹைலி மீட் எடுக்கிறீங்க இப்ப எனக்கு ஃபார்ட்டி பிளஸ்ல ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க மட்டன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம் மீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சீ ஃபுட்ஸ்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இல்லைன்னா நீங்க எடுக்கிற அந்த ஒரு சிம் சுண்டல் பருப்பு வகை உணவு இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு கூட நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் இன்டேக்ல இருந்து நீங்க சடனா லோக்கு போகாம மீடியமா மாடரேட்டா மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் ஸோ ஓவரால் இப்போ நம்ம ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸசிவ் இன்டேக்னால என்ன ஆகும் டிஃபிஷியன்சி பற்றாக்குறைனால என்ன ஆகும்னு பார்த்துட்டோம் ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜென்ரல் லைஃப் ஹெல்தி லைஃபுக்கு நம்ம போகணும்னா பேலன்ஸ் டயட்ல இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா சம்திங் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் தான் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேலன்ஸ் இல்லாத ஒரு டயட்ல போறீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணுற நியூட்ரியன்ஸோட டிஃபிஷியன்ஸ் தான் ஃபியூச்சர்ல பிரசன்ஸ் ஆகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்சிமம் நீங்கள் பேலன்ஸ் டயட்ல இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடணும் அண்ட் சுண்டல் வகை உணவுகள் சாப்பிடணும் அண்ட் ஆல்சோ பருப்பு சார்ந்த உணவுகள் சாப்பிடணும் அண்ட் ஆயில் ஃபுட் சாப்பிடணும் மில்க் ஐட்டம் சாப்பிடணும் ஓல் கிரெயின் முழு தானிய உணவுகள் சாப்பிடணும் இது எல்லாமே பர் டே நம்மளோட கம்ப்ளீட்டடா நம்ம எடுத்தாதான் அது ஒரு பேலன்ஸ் டயட் ஏன்னா ஹெல்தி டயட்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் பிரசன்ஸ் பட் பேலன்ஸ் டயட்ன்றது எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ஃபைபர் டயட் இஃப் இன் கேஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து யூரிக் ஆசிட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் லெவல் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஃபைபரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹை ஃபைபர் டயட்ல எடுக்கும் போது அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் லெவலும் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஆல்சோ யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன் இருக்கவங்களுக்குமே ஃபைபர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபைபர் எதுல எல்லாம் இருக்கும்னா நார் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இதை ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இது அதிகமாவே இருக்கும் கிரீன்ஸ் அது கீரை வகை உணவுகளையும் அதிகமா இருக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலராவே நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கிளென்ஸ் அண்ட் கிளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மேல எல்லாம் வந்து உயிரணுக்கள் உயிரோட இருக்கும் ஸோ அந்த டேரக்டாவே நம்ம குக் பண்ணாம டேரக்டா எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் க்ரோத்ஸ்னால பாடி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் ஸோ அதனால நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் கிளென்ஸ் அண்ட் கிளீன் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணணும் ஸோ டெய்லி நம்ம வந்து பர் டே ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மார்னிங் ஒன் அவர் ஈவினிங் ஆஃப் அன் அவர் கூட பண்ணலாம் ஸோ அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி பண்றீங்க <laughs> ரெகுலர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுங்க ஸோ ரெகுலரா இப்ப நீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பிளஸ்ல இருக்கீங்களா கண்டிப்பா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்லைனா கூட டயபெட்டிக் செக்அப் பிளட்
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து அதிகமா ட்ரிங்க் பண்றதோ ஸ்மோக் பண்றதோ நம்ம கண்டிப்பா குறைச்சிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஃபாஸ்ட் டிரைவிங் அவாய்ட் பண்ணும் ஃபாஸ்ட் டிரைவிங் பண்ணும் போது நம்ம அடிப்படும் போது நம்ம மசில்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் டவுன் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் நர்வ்ஸ் கனெக்டிவிட்டி கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனிங்கோ இல்ல அந்த நர்வ் வந்து பிரெயின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்க நர்வ் எல்லாம் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம் ஸோ என்னதான் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்தாலும் நம்ம பாடி அண்ட் ஆக்ஷன் மூவ்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாம ஜஸ்ட் நர்வோட ஜென்ரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் <laughs> Thank you, Vinodhani, for the wonderful session. So, product, we can talk about the product and we can talk about the protein. So, we have an excellent product, all plant protein powder. And uh, tri-blend, that is the three sources of protein extract. Soya, wheat and yellow pea. And if you have a protein, complete protein, you can have nine essential amino acids. And uh, and the nine essential, you can have a lot of amino acids. You can have a protein powder. It is an all plant protein powder. And uh, you can have a scoop of protein powder. it is 10 gram and 8 gram complete protein and mixture 2 gram pathina calcium iron and fat and idla irukku romba mukkiyamaana oru vishayam pdk score protein digestibility corrected amino acid score so global la ungalku pathina ulaga level and the highest digestibility 98% complete digest aagakuri ore protein powder it is our all plant protein powder and romba mukkiyamaana inoru vishayam it is neutral in taste so uh, even oru diabetic ah irundhalum seri namba protein powder consume panna mudiyum market la irukku kuriya proteins vandu flavor ah irukum and கண்டிப்பா ஒரு சுகர் கண்டென்ட் இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்காக பட் வெரஸ் நம்மளோடது வந்து இட் இஸ் நியூட்ரல் அண்ட் டேஸ்ட் ஸோ இட் கேன் பி கம்பைன் வித் எனி ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்லி சேரிங்க தோசை சேரிங்க சப்பாத்தி சேரிங்க சாம்பார் சேரிங்கனால் இதுல எதுல வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ப்ரோட்டீனோட எஃபிகசி அண்ட் குவாலிட்டி வந்து டீக்ரேட் ஆகாது வென் வி பாயில் ஆர் வென் வி குக் அண்ட் ஆல் தட் ஸோ ப்ரோட்டீன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளஸ் எடுத்துட்டு வரலாம் எனி ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் வெதர் இட் இஸ் அக்யூட் ஆர் கிரானிக் டிசீஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் வி கேன் கிராஸ் செக் and the kuruklama vanna mandaga namba therinjikalam so we have an excellent product 5 years plus the protein powder namba kuduthittu varakuriya mukkiyamaana oru product so name it any disease like osteoporosis agattum heart disease agattum heart la cholesterol level 